To chciałbym powiedzieć tak. Może przejdźmy teraz do konkretnych spraw, które musi Polska usłyszeć i my zażądamy odpowiedzi na to. Kto sprzedał FSM Bielsko-Biała? Straty według Najwyższej Izby Kontroli 20 miliardów 326 milionów złotych. Ojciec chrzestny, jeden z ojców chrzestnych Platformy Obywatelskiej. Czy postępowanie się toczy? Olechowski dopuścił się przestępstwa. Nie. Co to za przestępstwo? 20 miliardów? To przecież żadna kwota. Brakuje dwa, to sięga się do kieszeni wyborców, ludzi najbiedniejszych. Kto odpowiada za prywatyzację PZU SA i PZU Życie? Strata 37 do 40 miliardów złotych. Pan Wąsacz. Nie ma go, to już nie od was jest. Chyba z samoobrony on jest. Kto sprzedał PKO SA? 10 miliardów straty. TPS SA, pani Sowińska, 4 miliardy straty. Stocznia Gdańska, panie marszałku Płażyński. Pana sprawa, pana sprawa, jak już powiedziałem, kolebki nie potrafiliście uratować, a wy Polskę chcecie ratować. Zakłady w Kwidzyniu, pan Lewandowski i co? Półtora miliarda złotych w tamtych latach, to dzisiaj razy dwa pomnożyć trzeba. Siedzi podparty, spokojny, a jakże, dobrze się żyje, dobrze się żyje. Następnie Gerber, Ali, Alima, Polkolor, strata miliard, pan Lewandowski. Szczęście, szczęście, że Trybunał wczoraj uchwalił, że immunitet przestępców chronić nie będzie. Wy ich szukacie w samoobronie, my ich znajdziemy, my was znajdziemy. Przypomnijcie sobie moje słowa z tej trybuny, my was znajdziemy, prokuratorzy wezną się za was. A Pana postępowanie, Panie Lewandowski, w Krakowie powinno być dawno wznowione. Jakoś wykładnie Trybunał dał tylko teraz, kiedy w Sejmie jest samoobrona. Dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Była jasna wykładnia. My mówiliśmy cały czas, że była jasna ona. Postępowanie musi się toczyć. Czy ja kiedykolwiek powiedziałem, że nie chcę sądzony być? Chcę. Pisma składałem do sądu. A Wy jakoś nie składaliście przedtem. Nie wiem, czego się baliście, ale wiadomo. Jak nie wiemy, o co chodzi, to wiemy, o co chodzi. Browar Leżajsk, no to już pan Kaczmarek. I teraz ja chciałbym, powiem to, co, co miałem powiedzieć. Nie, więcej, więcej jest, ale to tak tylko przykłady rzucamy. Ale panie pośle, nie polemizujmy, bo nie o to chodzi, żebym tu polemizował z panem. Sprawa, sprawa tych bogaczy Polski. Ja chciałbym spytać, bo jestem w posiadaniu dokumentów, dokumentów i świadków. Powtarzam, jestem w posiadaniu. Ja nie jestem tutaj sędzią, żebym mówił, że są winni. Panie pośle Piskorski, czy prawdą jest, że w hotelu Wiktoria spotykał się pan czterokrotnie z niejakim panem S. Było to 7 marca 1998 roku. I wtedy wręczył panu 50 tysięcy dolarów. Drugi raz, 16 lipca 1999 roku, wręczył panu 120 tysięcy dolarów. Trzeci raz, 23 październik, 110. I czwarty raz, 17 kwietnia 2000 rok, 150. Panie marszałku Leper, przepraszam bardzo. Czy pan marszałek jest pewien, że pan chce to wszystko powiedzieć, co pan mówi? Tak. Jest, jest pan pewien, tak? Jest pan także świadom odpowiedzialności za te słowa. Oczywiście. Ja pytam. Ja jestem w posiadaniu nie, nie, dokumentów, które panie, ujawnię prokuraturze. Panie pośle, panie pan marszałku. przecież nie pyta, pan stwierdza. Więc... Ja pytam, panie marszałku, pan, przepraszam, pan marszałek mnie nie słuchał. Nie, nie, ja, ja słucham, zapytałem, słucham. Zapytałem, czy jest prawdą. Tak było, czy nie było tak? Tak było dokładnie, chyba nagrane też jest. Panie, panie marszałku, pan, do, pan dobrze wie, że są pytania, które są stwierdzeniami. I to, właśnie, stwierdzeniami. I to właśnie pan w tej chwili robi. Panie marszałku. Może pan to robić dalej. Ja pana przecież, panu przecież Czyli głosy pan... nie odbieram. Ja pana tylko przestrzegam, że to, co pan w tej chwili robi, jest zagrożone także sankcją karną. I dobrze. nie wiem, czy dobrze. warto to czynić. Proszę, dziękuję, zrozumiałem. Że pan Olechowski... 17 listopada 2000 roku o godzinie 18 
w kawiarni czy restauracji u Groslera przyjął Dresslera. Tak, przepraszam. Bo jętnie jak wiemy o co chodzi. To wiecie o co chodzi. Myśl... A, to dobrze, że wiecie o co chodzi. Myślałem, że nie wiecie. Wiecie o co chodzi. Kwotę Niech, niech odpowie po prostu, bo prokurator spyta o to. Ja zwrócę się do prokuratora, bo ja, powtarzam, sędzią nie jestem. Przyjął kwotę około dwóch milionów dolarów na kampanię wyborczą. Wam nie trzeba pieniędzy na partię. Wam na kampanię nie trzeba pieniędzy. No po co wam? Te billboardy to wam z nieba spadają. Aniołki płacą za to. Tak? Te kampanie to też ciekawa sprawa z waszej strony. Po co wam pieniądze? Wam nic nie trzeba. A czy jest prawdą że również, no niestety, posłowie Sojuszu Lewicy. Też zapytam prokuratora, pan minister Cimoszewicz w hotelu Wiktoria 4 marca 2001 roku. Tak, kiwajcie głowami, ja wiem co mówię, zapuszkujecie mnie, pchajcie, znajdziecie dyspozycyjnych sędziów, tylko wysłuchajcie. 120 tysięcy dolarów. Następnie pan minister Szmajdziński Carringtona pan zna, 50 tysięcy. Ja pytam, czy tak było? I do sądu, do prokuratury te dokumenty trafią. Co zrobi prokuratura? Zobaczymy. A może byście panowie tak pojechali razem, pan Szmajdziński, pan Tusk i pan Cimoszewicz na mecz do Wrocławia, Śląsk-Wrocław. Pojedźcie tam na ten mecz. Tam w hotelu Wrocław między 9 a 9.30 20 kwietnia 2001 roku jeden z was, jak nie wiecie, który to, to porozmawiajcie z sobą. Podobno, ja nie, nie twierdzę, że tak było, podobno otrzymał kwotę 350 tysięcy dolarów od niejakiego pana S. Jeszcze pan Schetyna też widział to. Panie Tusk, sprawa spotkania Pana z mierzyjącym Pershingiem. Nie wiem, czy miała miejsce, może Pan zaprzeczycie na pewno temu. 10 lipca 98 roku, gdzie podobno pożyczył Panu 300 tysięcy złotych. Ja kończę. Odpowiecie na to, że to nieprawda. Że to jest niczym. To jest nieprawda. Co ten leper opowiada? No pewnie, że tak odpowiecie. Natomiast te dokumenty na ten temat istnieją i mówię wam, że są zdeponowane w odpowiednich miejscach, obojętnie co by mnie się stało, bo pogróżki już były, to te dokumenty ujrzą światło dzienne. Ujrzą światło dzienne.